Witam Was w kolejnym odcinku, tym razem witam Was z miasta Ankrachmun. Tutaj ruszamy z pod depo. Chcę Wam pokazać jedno ciekawe ekspozycko, mianowicie to jest ekstom, czyli takie podziemia z nieumarłymi. Ogólnie jest tu wiele tombów, ja chcę pokazać Wam mój ulubiony. Ogólnie chwilowo jest trochę zniesmaczony już do tych tarantul, no ostatni mi ten task został, ale stwierdziłem, że pokażę Wam tego tomba i później udam się na termity, które Wam też pokażę, żeby coś się jednak działo na kanale. Słowem wstępu, no co jeszcze, o czym chcę wspomnieć? Okazało się, że ten, ta marchewka na kilku naprawdę była bardzo dużo warta. Nawet już jej nie, nie chciałem wystawiać, bo po prostu no, stwierdziłem, że muszę mieć te błogosławieństwa i nie mam czasu czekać, ale niektóre osoby wystawiały ją za około 100, 120k a ja po prostu z automatu ją sprzedałem za 75 dlatego no jeszcze blesy nie są takie drogie bo chyba do 50 levela o ile się nie mylę błogosławieństwa kosztują 10k tak więc po prostu no za te pieniążki kupiłem sobie bochy tutaj trzeba uważać bo można wykopać z karabeusza Polecam z nim walczyć ogniem. Jak ma mało życia, ucieka i uważajcie, bo rzuca takie trujące fildy. Nadal kurczę te jelonki, gnębie, bo czekam z niecierpliwością, aż te dirtropi wylutuje, bo prawdopodobnie później na knajcie zamierzam po prostu robić po co ja miałem powiedzieć, na knajcie zamierzam zrobić Rashid Questa. Tutaj nie pamiętam dokładnie w którym miejscu. Trzeba odkopać. Ogólnie nie będę pokazywał wam całego, bo tam są ogniste stworzenia. Pokażę wam te jakby najprostsze. Ja tutaj też swojego czasu, nawet jak chciałem ekspić bez tasku, to po prostu tu y, przychodziłem. Tutaj nas y, te pomniejsze te, y, tereny nie interesują. Tu są tej fraty. Tutaj też będzie coś. Ogólnie tutaj niektóre miejsca nas nie interesują. Tutaj jest jak, tak jakby dla niższych leveli. Trzeba na pewno uważać na stalkery. Y, tutaj mamy y, szkielety na przewitanie. Tutaj was, wam pokażę ogólnie miejsca. Tutaj jest dużo krycher produktów, które nam po prostu tą kasę wyrównują. Tutaj coś mi się stało z Questlogiem. Tutaj y, chcę wyróżnić to jedno zejście na dół. Nastawiamy się na bicie ogniem i wisem, czyli energią. Tak jak widzicie, no trochę jest dużo z tych potworków. Mumie bijemy z ognia, a na kryt szamembery polecam Exorigis, bo one jednak są trochę mniej odporne. No mumie nas trochę paraliżują, ale to jak widzicie, no, nie sprawia nam jakichś tutaj większych kłopotów. Trochę te nierówno krypty nas gonią. Ogólnie tutaj jest ekspozisko dość ekspodajne. Tutaj w tej prawej wnęce są skraby. Też możecie je pobić. I tutaj nie wiem, czy zdążę i coś ciekawego wypaść. Ale ogólnie opowie, będę Wam opowiadał, co tu wypada. Ogólnie z goli wypada light ring i dość sporo kasy. Mm, 
Ogólnie te ekspowisko jest naprawdę super, godne polecenia. Raczej tutaj kasy nie wstawiamy, tylko albo wychodzimy na zero, albo na jakiś plus. Tutaj naprawdę no, nawet poniżej tego 20 levela można przyjść, tylko po prostu no, przydaje się już ten wierzchowiec albo bochy, żeby po prostu uciekać przed nimi. Tutaj kolejny kryt. Wszystko jak widzicie jest na spokojnie, a nawet y, bez tej y, stanimy. Y, mam sporo ekspa. Nawet więcej jak za tarantulę. <śmiech> Idziemy na dół. Tutaj jeszcze będą gole i chyba jedna mumia. Ogólnie ta wnęka y, szybko się raczej respi. Wam pokażę to ogólnie tak z grubsza. Co tu jest? Kolejny goł. Tutaj te szmatki można sprzedać u pani Malungi. Bezberty Baj. To też wam pokażę. Tutaj z mumii wyszczególniam Flask of Embalming Fluid. To ogólnie idzie tutaj nawet na Ankrachmu na miejscu sprzedać za 30 GP. Tutaj Wam pokażę jeszcze tutaj na górze. Są skorpiony, trzeba na nie uważać, bo one bardzo mocno stoją. Pokażę Wam jeszcze wampira, na którego trzeba naprawdę uważać, bo łatwo się na nim wyłożyć. Ale po prostu jeśli się ucieka i nawala ostro z tych strajkowych czarów, to nie stanowi jakiejś przeszkody. Tutaj wchodzimy na górę. Tutaj, co ciekawe, z ducha wypada ta, ten stealth ring, o ile się nie mylę. Najbardziej uporczywymi tutaj tworzątkami na tych tombach według mnie są jak one się nazywały stalkery. To są po prostu takie potworki, które nawet możesz sobie nie zdawać sprawy, że są, bo po prostu chamsko znikają. Nie masz pojęcia, gdzie są. Po prostu to cię może zaskoczyć. Dobra, czas na wampira. Idzie? Kurde. Tutaj łajno nam inne wyszło. Tutaj najlepiej już y, przychodzić y, 30 levelem. Wtedy kupujemy Great Fire Ball runy. I to naprawdę no, nam się zwraca. No może, może nie na tym Magic levelu, bo to jest naprawdę bardzo kiepski. Takich ciężkich rzeczy jak y, skal armorów y, nie polecam zbierać. Bo to naprawdę no, nie jest na pewno opłacalne. Tutaj jest taka ciekawa rzecz jak goły smak. To jest warte 60 GP u Malungi. Więc jak najbardziej takie creature produkty naprawdę Wam sporo tego hajsu zwrócą. Tutaj czekam cały czas na tego wampira, żeby Wam pokazać. Wampir, co ciekawe, no, jest mocnym tworzonkiem. Ale co o nim mogę jeszcze powiedzieć? Wypadają z niego creature produkty jak wampir tut. Zabijamy go z ognia. Widzicie? Kurde. Naprawdę on potrafi mocno przywalić. Jak ma czerwone HP to ucieka. No ogólnie to jest wszystko na temat tego tumba. Więcej po prostu nie chcę pokazywać, bo chciałem Wam tutaj pokazać te najbliższe rzeczy, na których ja ekspiłem. Ogólnie z wampira bardzo dobra jest rzecz Vampir Shield, ale ona 
wypada naprawdę bardzo rzadko. To są Creature produkty, one są około 200-300 GP za sztukę warte, ale da się jedynie u jakiegoś NPC na Jalahar je sprzedać. I to trzeba było iść do jednej z dzielnicy. Ja osobiście tam nie byłem, ale po prostu wiem co, jak i gdzie. Tutaj w tombach są niższe poziomy. Żeby na nie zejść, trzeba tutaj położyć skarab coina, który wypada ze skarabu. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam trochę takie moje ulubione ekspozisko. Tutaj widzieliście co i jak. Uważajcie na tego wampira na niższych levelach. Dzięki za obejrzenie.